ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่25แล้วเนี่ยหัวข้อที่จะนำมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องเชิงเวอร์นะจ๊ะเชิงเวอร์นจำได้ไหมจ๊ะวันจันทร์ที่แล้วหลวงพี่พูดถึงการเตรียมงานอยู่20ปี <coughs> ได้แก่ทุดงธรรมชัยเดิน24วันนะแต่เตรียมงาน20กว่าปีวันนี้จะพูดเรื่องเตรียมงานเพื่อ20ปีข้างหน้านะจ๊ะอันนี้พูดอนาคตนะจันที่แล้วพูดอดีตยังมีชีวิตอยู่เปล่าจ๊ะอีกยี่สิบปีข้างหน้า yeah. ยังอยู่นะ yeah. อาอย่าพึ่งไปไหนกันก่อนนะ yeah. หายใจไว้หายใจไว้ <coughs> ยังจำที่หลวงพี่พูดถึงไฮเทคไฮทัชไฮทำได้ไหมวันนี้จะพูดหายทัดหายเทคหายทำแต่เป็นระดับโลกนะจ๊ะอารมณ์ดูหายทัดระดับโลกกันก่อนตอนนี้นะคะถ้ามีคนถามถึงความเป็นที่สุดของโลกเนี่ยแล้วให้เดาว,ว่าประเทศอะไรนะคุณเนื้อไทยดิฉันเดาประเทศจีนไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ากําลังทําสถิติเนี่ยหลายหลายอย่างกลายมาเป็นที่สุดของโลกนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีความพยายามของจีนค่ะที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลกค่ะความเร็วที่เขาต้องการที่จะแซงเนี่ยก็คือแซงรถไฟความเร็วสูงของประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเตเจเวนะคะที่ทําความเร็วไว้ที่574จุดแกิโลเมตรต่อชั่วโมงลงให้ได้ค่ะจีนพยายามที่จะพัฒนารถไฟความเร็วสูงหรือว่าซูเปอร์ไฮสปีดที่สามารถวิ่งได้เร็วถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะโค่นเตเจเวให้ได้นะคะโดยมีเครือข่ายความเร็วยาวที่สุดในโลกถึง 7,531 กิโลเมตรไว้รองรับค่ะแล้วก็เตรียมที่จะขยายให้ยาวถึง 16,000 กิโลเมตรภายในปี2020หรือว่าอีกประมาณสักไม่ถึง20ปีจากนี้ค่ะรถไฟความเร็วสูงนี้เนี่ยมีชื่อว่า CRH 380นะคะหรือที่เราเรียกกันชื่อง่ายๆก็คือ Harmony ค่ะเป็นเส้นทางที่วนเวียนอยู่แถวๆภูมิภาคเอเชียเราแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราด้วยใช่ค่ะแต่ว่าที่จีนนั้นเขาเตรียมที่จะเริ่มสร้างเนี่ยแหละคะ่ะก็เพราะว่าไปร่วมมือแล้วก็ช่วยเงินลงทุนให้กับลาวด้วยนะคะโครงการนี้ใช้เงินนะคะมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันแล้วก็จีนนั้นถือหุ้นใหญ่อยู่ราว 70% นะคะแล้วก็ลงทั้งเงินทุนแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดส่วนลาวนั้นเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ราวๆ 30% ในรูปของเงินสดแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะคะถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟจีนลาวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงจีนลาวแล้วก็ไปยังอาเซียนด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางนี้นะคะจะเป็นมาจากจีนลาวประเทศไทยลงไปมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะแต่ว่าที่จีนนั้นออกเงินให้เนี่ยก็คือส่วนของจีนแล้วก็ลาวนะคะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ว่านี้นะคะที่พยายามที่จะทำสถิติความเร็วที่สุดในโลกนี้นะคะใช้ชื่อว่า CRH 3 8 0 A นะคะหรือว่า Harmony ค่ะจะเริ่มจากชายแดนระหว่างลาวกับจีนนะคะผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าและภูเขาเป็นระยะทาง421กิโลเมตรส่วนเส้นทาง2ใน3ของเส้นทางนี้นะคะหรือว่าเกือบ300กิโลเมตรนั้นจะเป็นอุโมงค์ที่เจาะผ่านภูเขาและสะพานข้ามลำน้ำและหุบเขวไปยังกรุงเวียงจันทร์เพื่อที่จะเชื่อมกับระบบรถไฟความเร็วสูงจีนไทยนะคะที่ในท้ายที่สุดแล้วก็จะเปิดไปสู่มาเลเซียกับสิงคโปร์ค่ะที่จริงโครงการก่อสร้างนี้นะคะกำหนดเริ่มในวันที่25เมษายนในปีนี้ละค่ะแล้วก็จะแล้วเสร็จในปี2558หรือว่าอีก4ปีข้างหน้าเพื่อที่จะฉลองครบรอบ40ปีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะซึ่งกระทรวงการรถไฟของจีนเนี่ยได้เข้าไปสำรวจโครงการนี้แล้วนะคะตั้งแต่ปี2552ที่ผ่านมาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเร่งสร้างกันอย่างมากนะคะคุณเนื้อไทยเป้าหมายที่เขาจะสร้างเนี่ยก็คือคิดแล้ว100
100กิโลเมตรต่อ1ปีค่ะซึ่งแรงงานชาวจีนและวิศวกรชาวจีนเนี่ยก็เร่งที่จะพัฒนารถไฟรางนี้เนี่ยให้แล้วเสร็จนะคะรถไฟจีนลาวเนี่ยพยายามที่จะลบล้างความเชื่อเก่าๆค่ะว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นจะต้องเป็นเฉพาะแต่รถไฟที่ใช้โดยสารเท่านั้นไม่เกี่ยวกับรถไฟที่ใช้ขนส่งสินค้านะคะเส้นนี้เนี่ยแหละค่ะขนาดของรางเนี่ยกว้าง 1.435 เมตรก็ได้รับการออกแบบค่ะให้เป็นทั้งขบวนโดยสารโดยแล่นด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเป็นขบวนขนสินค้าได้ด้วยแต่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเบื้องต้นรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศสายแรกในภูมิภาคเอเชียนี้จะแล่นผ่าน21สถานีแบ่งเป็น5สถานีใหญ่นะคะก็อย่างเช่นบ่อเต็นเมืองไซหลวงพระบางวังเวียงแล้วก็เวียงจันทร์กับอีกสถานีย่อยอีก16แห่งค่ะในส่วนที่เชื่อมกับไทยเนี่ยก็ที่จังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็จะมีการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำของอีกแห่งหนึ่งด้วยค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าจะมีการสร้างรถไฟหัวกระสุนจีนลาวอีกเฟสหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อไปยังเวียดนามในอนาคตค่ะจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะทําให้การเดินทางสัญจรนะคะระหว่างจุดของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยสามารถทําได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นก็เดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี2015ค่ะที่ออนไลน์มีความเห็นก็แชทมาได้นะจ๊ะเรามองออกไม่เจ้าว่านี่เป็นยุทธศาสตร์หายทัดอย่างหนึ่งไงเป็นยุทธศาสตร์ของการจะใช้คำว่าอะไรเนาะจะว่าปกครองโลกก็ได้นี่นี่เป็นยุทธศาสตร์หายทัดเลยนะคือการยึดพื้นที่จะลงพื้นที่เนี่ยปักหลักลงพื้นที่เลยเนะี่ยเคยได้ยินเรื่องเฟิร์สเวฟไหมเคลื่อนลูกที่หนึ่งเซคันเวฟเทิร์ดเวฟเนี่ยเคยได้ยินไหมจ๊ะเฟิร์สเวฟที่คือยุคยุคอะไรจ๊ะเศรษฐกรรมเซคันเวฟคือยุคแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าอะไรเป็นจุดข้ามระหว่างเฟิร์สเวฟไปเซคันเวฟอะรู้ไหมอะไรเป็นจุดข้าม <coughs> จะรถไฟเครื่องจักรไอ้น้ำคือการคมนาคมเนี่ยการคมนาคมตอนนั้นยังไม่มีรถไฟเออตอนนั้นมีรถไฟอะไฟจริงๆคือเครื่องจักรไอ้น้ำมันไฟจริงๆ <coughs> อาที่เขาเรียกรถไฟเพราะมันเป็นไฟจริงๆนะแต่นี่ไอ้ไฟอย่างนั้นมันไม่มีแล้วเราคิดดูสิเจ้าว่าถ้าเขาทำสำเร็จนี่นะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยจีนสามารถคุมด้านเศรษฐกิจคุมการคมนาคมได้มันขนอะไรก็ได้อะขนคนสัตว์สิ่งของขนได้หมดเนี่ยแล้วความเร็วก็เกือบจะเท่ากับเครื่องบินเครื่องบินความเร็วเท่าไหร่จ๊ะเครื่องบินพาณิชย์นะประมาณแปดร้อยใช่ไหมแต่ถ้ารถไฟก็หกร้อยก็เกือบเกือบเท่าแล้วเนี่ยแต่คนได้มากกว่าซึ่งตอนนั้นก็อยู่ที่ผู้นำของเขาแล้วละ่ะว่าผู้นำของเขาจะเป็นสมมาทิฏฐิหรือเป็นวิชาทิฏฐินะแต่ผู้นำก็เป็นสมมาทิฏฐินะโอ้ภูมิภาคเอเชียก็จะเดินลุ่งเรืองนั่นจ้ะแต่ถ้าผู้นำของเขาไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สมาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็แย้มกันนะมาออกไหมว่าเขาคุมเราได้เขาคุมเราได
เขาใช้ไฮทัศคุมคือการลงทุนไปปักหลักตามพื้นที่ของประเทศต่างๆนะจ๊ะอันนี้ฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันตกก็ทำเหมือนกันนะเคยเห็นภาพนี้ไหมจ๊ะเมื่อ17กุมภาปีที่แล้วเมื่อประธานาธิบดีของสหรัฐบารักโอบามาเนี่ยประชุมกลุ่มผู้นำไอทีนะมีใครบ้างเนี่ยอ้ามาดูสิจ๊ะมีใครบ้างอานออกไหมเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยมีใครบ้างจ๊ะซิฟจ็อบตอนนั้นยังไม่ตายนี่ที่นั่งข้างเอานั่งข้างซ้ายของอนั่งข้างซ้ายของโอบามานี่นะคือสติฟจ็อบนะจ๊ะซีโอแอปเปิลที่นั่งข้างขวานี่คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กซีโอของเฟซบุ๊กจะเรามาดูชื่อดีกว่าจะได้รู้ว่ามีใครบ้างเลยนะมีใครบ้างจ๊ะสิฟจ็อบเดอะซีโอของ Apple นะจ๊ะอิลิกชิมิตชิมิตเอ่อแชร์แมนนี่คือเจ้าของใช่ไหมและซีโอของ Google มาร์ซักเกอร์เบิร์กเนี่ยผู้สถาปนาซีโอและเป็นซีโอของ Facebook คารอนบาร์ชใช่ไหมประธานและซีโอของ Yahoo จอห์นชัมเบอร์สซีโอแล้วก็เจ้าของกิสโก้ซิโก้นะครับดิกคอสโตโลซีโอของทวิตเตอร์แรลลี่ลิสันเป็นผู้สถาปนานะจ๊ะและซีโอของโอลาโคลรีสแฮนซิงซีโอของเน็ตฟลิกซ์จอห์นเฮนเนซีประธานอธิการบดีของสแตนฟอร์ดจ้ะฮาร์ดลิวิสันเจ้าของเจ้าของอะไรเนี่ยและซีโอของเจเนติกสตีฟวิลลี่อะไรเจ้าเนี่ยแมนเดจิ้งไปว่าอะไรเนี่ยพาร์ทเนอร์ฟอร์เดอร์ผู้สถาปนาเวสลี่กรุ๊ปจ้ะในข่าวบอกว่าการประชุมและการรับประทานอาหารเย็นครั้งนี้ได้มุ่งเป้าในเรื่องการหาหรือเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ที่อยู่เบื้องหลังข่าวนี่สิมันคืออะไรบ้างเราไม่รู้เนี่ยเขาคงไม่บอกหมดนะเนาะแต่รู้ไหมเจ้าว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงโลกโดยใช้ไฮเทคเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาคุมเราได้นะเขาคุมความคิดเราได้หลวงพี่ยกตัวอย่างเขาคุมความคิดเราได้ยังไงไอ้ใครเล่น Facebook บ้างจ๊ะแล้วยกไปเถอะเพราะหลวงพี่ก็เล่นไหมเนี่ยหลวงพี่กำลังจะบอกว่าเขาคุมความคิดเราได้เรารู้ตัวไหมว่าเขาบังคับให้เราเปิดเผยโปรไฟล์ได้เนี่ยเขาบังคับเราแล้วเรายินดีด้วยนะให้เราเปิดเผยโปรไฟล์ของเราอะ่ะเคยเคยอ่านเรื่องเคยได้ยินคําของซุนวูไหมจ๊ะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเขารู้เรื่องเราหมดเลยอะ่ะแต่เราไม่รู้เขาอะ่ะลบกันใครชนะจ๊ะเขารู้เราใครชนะเขาชนะเนี่ย
เขาต้องการใครสักคนหนึ่งเขาต้องการงานอะไรสักอย่างนะแล้วเขากำหนดเลยว่างานชิ้นนี้ต้องมีโปรไฟล์แบบนี้นะเขาแค่เสิร์ชใน Facebook นะเขาก็เจอแล้ว Facebook ก็เคยทำมักซ์เซอร์เบิร์กก็เคยทำนะต้องการโปรแกรมเมอร์มือจิงจิงมาทำงานในบริษัทเขาก็เสิร์ชใน Facebook ไปแหละปรากฏว่าโปรแกรมเมอร์มือจิงจิงไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่เซียตเติลเซียตเติลเป็นที่ตั้งของบริษัท Microsoft ก็เลยต้องหาวิธีการไปดึงโปรแกรมเมอร์มือจริงๆใช้ Microsoft <coughs> มาที่ Facebook อันนี้เป็นตัวอย่างไงว่าเขาคุมเราได้เขาคุมความคิดเราได้อะใส่เข้าไปในหัวให้เรามีความคิดว่าอยากเปิดเผยโปรไฟล์ของตัวเองในโลกไซเบอร์ถ้าเราก็ทำเลยนะหลวงพี่ก็ทำแต่ว่าทำไมถึงทำเดี๋ยวว่าทีหลังนะและเดี๋ยวนี้นะเมื่อกลาที่ผ่านมา Apple มีแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด iBook 2 i j u n y u ชื่อเขาดีนะไอจูนอยู่รู้ไหมไอกำลังจะจูนอยู่นะแอปพลิเคชันนี้จะปฏิวัติการศึกระบบการศึกษาของโลกเลยทีเดียวอามาดูกันเลยถ้าดูวิดีโอกันหน่อย And we now have the opportunity to change one of the cornerstones of education, the textbook. With the iPad, we're making textbooks so much more engaging. By adding audio, video, and interactivity, the content comes to life in ways that are just not possible on the printed page. The information is always up to date, and instead of carrying 30 pounds of books in a backpack, you just need one iPad. These new textbooks are going to allow students to do things they could never do before. When we set out to bring textbooks to iPad, there were really three areas we focused on. We wanted to have really fast, fluid navigation. We wanted to have beautiful graphics. And we wanted to create a better, easier way to take notes and use those notes. When you integrate photography, video, audio, interactive objects, and keynote animations right into the page, the material becomes so much more immersive and compelling. And you can do things you just can't do with a static paper textbook. Taking notes is one of the key ways students learn. So we're introducing some amazing new ways to take notes on iPad. When you see something you're interested in, you just swipe over it and it's highlighted. When you want to add a note, you just tap on it and type. And when you're ready to use your notes, you have an elegant study card view. It's all automatically organized for you, so you just don't have to think about it. Up to now, making interactive books for iPad has been difficult, so we wanted to make it easier. And this meant so much to us, we had to invent a way to do it. So we developed iBooks Author, an incredible new publishing tool for the Mac. It has Apple-designed templates that allow anyone to create a beautiful multi-touch book for the iPad. And we wanted to get it into the hands of as many people as possible, so we're making it available for free. We also launched the new textbook section of the iBook Store, and this will let publishers easily distribute the most up-to-date version of their textbook right to students. And students can open and read these textbooks right in the iBooks app. So now there's an easy way to create these books, an easy way to buy them, and an incredibly engaging way to experience them. And we're really excited because we think this is going to help students, teachers, and publishers. Digitization of education is going to be the opportunity of the century. The textbook on the iPad is so much bigger, broader, and more dynamic because what it does is it brings the curriculum alive. 
Now we are to the point where we need to have uh, more 21st century materials. We need to engage children. We need to live in the world they live in. And Apple will be essential to that. When you start talking about what the benefits of Apple and an educational company are, the power of that partnership is huge. It allows more people in more places to benefit from the capabilities that this will have. Apple is a company that has a genius for engaging people. You can do things with a digital textbook that you never could before. It will make students much more interested, and if it stimulates curiosity, you've got the spark for learning. I have become a better person while I've taught. Uh, you can't help it. Um, you become attached to your students. Answer all of these questions. As you read there are some students that no matter what you do, you just cannot reach them, and it's a very, very sad feeling. And as I add things to that, but whenever I see a student make a connection or have a, a realization of comprehension and the light bulb just clicks on, you know, I want to stand up and cheer. I think with the interactive textbooks on the iPad, that connection will be occurring on a regular basis. It will definitely change my students' lives for the better. It will create opportunities for them to learn in ways they've never been able to learn before. They're going to want to go to school. They're going to want to learn. Learning opens eyes, it opens minds, and it opens windows into places that you've never dreamed of before. And there's nothing else I can think of that's near as rewarding. เขาย่อหนังสือย่อหนังสือทั้งห้องสมุดเลยเนี่ยมารวมอยู่ใน iPad เครื่องเดียวแล้วก็เป็นหนังสือแบบมีชีวิตชีวานะมีภาพได้เคลื่อนไหวได้ดูวิดีโอได้ต่อไปคอร์สการเรียนต่างๆนี่นะตั้งแต่ระดับประถมอยู่กระทั่งถึงมหาวิทยาลัยมี iPad เล่มเดียว iPad อันเดียวเนี่ยเรามองออกไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงควบคุมวิถีชีวิตเราได้มองออกไปจ้ะหรือว่าเราโอเคดีเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ผู้นำของประเทศมหาอำนาจแล้วแหละว่าผู้นำของประเทศมหาอำนาจเนี่ยจะเป็นสมาธิฐิหรือจะเป็นมิจฉาทิฐิถ้าเป็นสมาธิฐิโลกก็จะเริ่มลุ่งเรืองนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นไงจะวิถีชีวิตของลูกหลานเราในอนาคตไม่ต้องพกพาหนังสือแล้วนี่นะมี iPad อยู่เล่มเครื่องเดียวถ้าก็เป็นมิจฉาทิฐินี่เขาทำไงจ๊ะเขาก็ใส่โปรแกรมอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงความคิดหรือควบคุมความคิดของคนเขาก็ทำแล้วเขาก็ทำได้เขาสามารถทำได้โลกตะวันตกใช้ไฮเทคเพราะอะไรเพราะเขาได้เปรียบด้านภาษาอเมริกาได้เปรียบด้านภาษาเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมันขยายไปทั่วโลกได้มากกว่าจีนเสียเปรียบด้านภาษาจึงต้องใช้ไฮทัศคือการลงทุนในพื้นที่มองออกไหมตามทันไหมเนี่ยทันไหมทนันฝั่งนี้ใช้ไฮเทคฝั่งนี้ใช้ไฮทัศเราอยู่ตรงกลางยังไงจ๊ะมือเลยถูกเขาจูงถูกเขาคุมได้หมดเลยวิธีที่จะสู้เขาก็มีไฮทำอย่างเดียวนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ปฏิบัติคุณหลวงพ่อนะจ๊ะก็เตรียมไฮทำไว้แล้วนะสำหรับรบกับไฮเทคไฮทัศอีก20ปีข้างหน้ายกตัวอย่างเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโครงการ
รวมพลังดาวแห่งความดี <coughs> เด็กดีวิสตาเนี่ยฝึกเยาวชนให้เรียนรู้ธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยเราเคยได้ยินยุคสมัยประธานาธิบดีเลแกนไหมปีไหนนะยุคนั้นมีโครงการ Star w a r เคยได้ยินไหมเกิดทันไหมจ๊ะใครเกิดไม่ทันพี่แตนเกิดไม่ทันตอนนี้ยังสาวอยู่โครงการ Star w a r นะหนึ่งในนั้นนะมันมีเครื่องมืออยู่ชนิดหนึ่งนะที่สามารถส่งคลื่นกระแสไฟฟ้าไปทำลายความทรงจำของมนุษย์ได้ไม่รู้เพราะกลับนี้หรือเปล่านะเลแกอะไรเป็นนันไซเมอร์เนี่ยไม่รู้กรรมใหม่นี้หรือกรรมเก่าเนี่ยดีที่มารู้เครื่องมือชนิดนี้นะสามารถส่งคลื่นนะไปทำลายความทรงจำของมนุษย์ได้เขาพัฒนาถึงจุดนั้นแต่ว่าไม่สามารถไปทำลายความทรงจำของโยคีในประเทศในปานได้คือไม่สามารถทำลายผู้ที่ฝึกสมาธิได้ไอ้เครื่องมือชนิดนี้แต่ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยทำลายได้สบายสบายเออนี่ไงนี่ประเด็นพระคุณหลวงพ่อท่านฝึกเยาวชนรุ่นนี้ให้มีหายทำนะเด็กๆเ,เลยต่อไปโตขึ้นนี่นะจะได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ถูกหายทัดของจีนควบคุมไม่ได้ถูกไฮเทคของฝั่งตะวันตกควบคุมแต่จะแทนที่จะให้เขามาควบคุมเราไปควบคุมเขาแทนเออหลวงพี่เลยไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีนะไม่ปฏิเสธเฟซบุ๊กนะ <coughs> <coughs> พอเรารู้ว่าเราคุมตัวเองได้แล้วเราก็มีความคิดจะไปคุมเขาด้วยแต่ถ้าเราไม่มีหายธรรมนะไม่มีหลักธรรมไม่มีธรรมปฏิบัตินะเราจะถูกก็คุมแต่ถ้าเรามีธรรมปฏิบัติมีหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะจ๊ะเราจะคุมก็ได้ใครจะรู้นะเนี่ยเด็กดีบิสตาที่มาเมื่อวานเนี่ยหนึ่งในนั้นโตขึ้นอาจจะเป็นประธานาธิบดีโลกก็ได้เออเราจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะทำยังไงจ๊ะอีกกี่สิบปีข้างหน้าถ้าผู้นำโลกเป็นวิชาทิฏฐิโลกจะเป็นกรียุกนะแต่แต่ผู้นำโลกเป็นสมาธิฏฐิจะเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพสันติสุขแล้วเราล่ะเราควรทำยังไงจ้ะที่จะไปสู้กับไฮทัศไทยเทคนี่นะในอนาคตนี่นะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราพี่จะบอกนะว่าผู้ที่มีสติปัญญาสามารถที่จะไปสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะจ๊ะมีองค์เดียวเท่านั้นในโลกอย่างพวกเราหรือขอโทษนะพูดตรงๆรวมทั้งหลวงพี่ด้วยนะไม่มีปัญญาไปสู้เขาหรอก <coughs> ผู้ที่จะสู้ได้มีองค์เดียวที่จะคิดโปรเจกต์โครงการต่างๆเนี่ยนะเพื่อให้มนุษย์เป็นตัวของตัวเองไม่ถูกกิเลสไม่ถูกกระแสะโลกมาควบคุมชักนำไปในทางที่ผิดเนี่ยมีองค์เดียวเท่านั้นในโลกจริงๆอย่างพวกเราสู้ก็ไม่ได้หรอกหลวงพี่ก็สู้ก็ไม่ได้หรอกมีแต่ท่านนั้นแหะที่สู้ได้เพราะฉะนั้นพยายามบึงตาดูกลางหูฟังท่านมีโปรเจกต์อะไรนะจ๊ะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมนะ
พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยเต็มกําลังเนี่ยอย่างเด็กดีวิสตาที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีได้ก็ไปเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นวีอะไรต่างๆได้ก็ไปเป็นวีมีวีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะจ๊ะเยอะแยะหมดเลยจำไม่ได้นะไปมีส่วนร่วมสนับสนุนนะจ๊ะจะเป็นบุญเป็นบารมีของเรานะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มหลักธรรมในใจของเรานะและธรรมปฏิบัติของเราให้หนาแน่นขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะจ๊ะนี่จะมีพิธีอัญเชิญหลวงปู่ทองคำนี่นะจากพระวัตธรรมกายไปวัดปักน้ำในวันที่สองถึงหกเมษายนเส้นทาง62กิโลเมตรเศษแล้วก็ท่านยังเปิดโอกาสจะมีโครงการบวชรุ่นสถาปนาอัญเชิญหลวงปู่ทองคำนะจำนวนทั้งหมด 1,000 รูปอ่าใครคิดว่าตัวเองสามารถจัดสรรเวลาได้แล้วก็สามารถเดินได้62กิโลติดติดกัน5วันนี่นะมาเข้าโครงการแล้วก็ปฏิบัติคุณหลวงพ่อท่านก็เปิดโอกาสนะจ๊ะให้สมณเณรของเขาแก้วเสด็จเดินด้วยหลวงพี่ก็เลยต้องเดินด้วยนะจ๊ะครั้งที่แล้วไม่ได้เดินเพราะไม่ใช่ภารกิจแต่ครั้งนี้เป็นภารกิจนะก็เลยต้องเดินตอนหลวงพี่เดินอย่าลืมไปถวายโปรตีนแล้วกันถูกฟิตไปก่อนนี่สรุปว่านะจ๊ะประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อมีโปรเจกต์อะไรนะต้องหาทางมีส่วนร่วมนะจ๊ะต้องใช้คำว่าไงขนขวายนะนขนขวายที่จะมีส่วนร่วมกับท่านนะจ๊ะเอาละจ้ะวันนี้ก็คงมีเรื่องมาฝากเราเพียงแค่นี้นะจ๊ะให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนเลยจ้าสาธุรวมทั้งที่อยู่ในออนไลน์ด้วยนะจ๊ะสาธุค่ะก็เดี๋ยวขอกลับอนุญาตพี่ถวายปัจจัยบูชาธรรมนะคะเดี๋ยวเราเกาะๆกันเลยนะเนาะนะคะทางบ้านก็ส่งใจมาค่ะนะคะตอนนี้เรากำลังจะถวายปัจจัยความสุขความเจริญคิดแต่ในสิ่งที่ดีก็ไปสมดังความปรารถนาจงทุกประการเธอสาธุ